ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോവിൻ്റെ ഐ ഡി എങ്ങനെയാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതെങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡെനോ ബോർഡിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് വർക്കിങ് അതിലെന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിലുള്ള മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ആ ഡിനോ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ആ ഡിനോൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ആ ഡിനോ ഡോട്ട് സി സി എന്നടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിനോൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് പോകും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ആ ഡിനോൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് വരണത് ഇതിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡൗൺലോഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കണ്ടോ ഇതിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ആ ഡിനോ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതാണ് ഇതിൽ ആ ഡിനോ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അത് നമുക്ക് വിൻഡോസിലാണെങ്കിലും മാക്കിലാണെങ്കിലും ലിനക്സിലാണെങ്കിലും ഏത് ഓയിസിൽ വേണമെങ്കിലും ഏത് കോൺഫിഗറേഷനിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിവിടെ വിൻഡോസിൽ തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളറും ഉണ്ട് വിൻഡോസ് സിപ്പ് ഫയലും ഉണ്ട് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക വിൻഡോസ് സിപ്പ് ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നോൺ അഡ്മിൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സിപ്പ് ഫയലായിരിക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടാവുക സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ നോർമലി പോർട്ടബിൾ ഐ ഡി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഓർഡിനോൻ്റെ ഐ ഡി റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു പെൻഡ്രൈവിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സിപ്പ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫയൽ കോപ്പി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റ് പെൻഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിനോൻ്റെ ഐ ഡി റൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളറിൽ സെറ്റപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രിവിലേജസ് ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാളറിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ കോഡ് എഴുതുന്ന ഫയൽ സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി സിപ്പ് ഫയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിൻഡോ സിപ്പ് ഫയലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോ സിപ്പ് ഫയലിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ ഏർഡിനോൻ്റെ ഐ ഡി ഡൗൺലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേജാണ് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് അതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് മാത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സിപ്പ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫോൾഡറിലോട്ട് ഓപ്പൺ ആവും ഇവിടെ നമുക്ക് സിപ്പ് ഫയൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ഈ സിപ്പ് ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ഓൾ കാണാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡർ ഏത് ഫോൾഡറിലോട്ടാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫയൽ കാണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ബ്രൗസിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫോൾഡർ മാറ്റി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും നോർമലി ഡൗൺലോഡ്സിലാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫയൽ കിടക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഷോ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് 
ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ പോർട്ടബിൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഏർഡിനോൻ്റെ ഐ ഡി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് കോഡ് എഴുതണേന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്തത് വിൻഡോസിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഗെയിൻ അടിനോൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളർ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡൗൺലോഡ് ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആവും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വൺ ഫോർട്ടീൻ എം പി ആണ് ഇ എക്സ് സി ഫയലിൻ്റെ ടോട്ടൽ സൈസ് വരണത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആർഡിനോൻ്റെ ഇ എക്സ് സി ഫയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിൻ്റെ ലൈസൻസ് അഗ്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് അഗ്രി കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഇനി വന്നേക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കത് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനേബിൾ ചെയ്യാം ഡിസേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ യു എസ് ബി ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഡിയിൽ നിന്നുള്ള കോഡ് ആർഡിനോൻ്റെ ബോർഡിലോട്ട് കയറ്റുന്നത് ഈ യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഐ എൻ ഒ ഫയൽസ് ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോർമലി ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇനി വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡർ ആണ് എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഫോൾഡർ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നോർമലി സിയിൽ പ്രോഗ്രാം ഫയൽസിൽ ആർഡിനോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുക ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ബ്രൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേറെ ഫോൾഡേഴ്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സി ഫയലിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഡിനോൻ്റെ ഐക്കൺ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലാണ് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതുക ഇതിൽ ഫയലിൽ ന്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ സ്കെച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ അത് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്കെച്ച് സേവ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു ഫയൽ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിത് ഓൾറെഡി സേവ് സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഇതിൽ സേവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഫോൾഡറിൽ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സ്കെച്ചിനെ ഇഷ്ടമുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോപ്പിൽ സേവ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വേർഷനും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റീസെൻ്റ്ലി ക്ലോസ് ചെയ്തതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ അതിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബേസിക്സ് തൊട്ട് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്
ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ട് നമുക്കത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതല്ല എന്തെങ്കിലും സിപ് ഫയൽസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ലൈബ്രറി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് കോഡിൽ എറർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡ് ബോർഡിലോട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ബോർഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏർഡിനോ ബോർഡ് ആണ് ഒരുപാട് ബോർഡ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതിൽ നമ്മൾ ഏർഡിനോന്റെ യൂനോ ബോർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഈ പോർട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പോർട്ട് എനേബിൾ ആവുള്ളൂ ഞാനിപ്പോ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ടൂൾസിൽ പോയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോർട്ടിൽ കോം ത്രീ ആർഡിനോ യൂനോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ പെൻ ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും പോർട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പോർട്ട്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൽ ചില കേസസിൽ തന്നെ പോർട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലോഡിങ് കൊടുക്കാം അപ്പൊ താഴെ അപ്ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റസ് കാണും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡൺ അപ്ലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് പ്രിന്റ് ആവും അത് പ്രിന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഡ് മൈക്രോ കൺട്രോളറിലോട്ട് കയറി എന്നാണ് പറയാ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഐക്കൺസ് തന്നെ സ്കെച്ചിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് യു എസ് ബി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ മോണിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡിസ്പ്ലേ അതായത് നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ സീരിയൽ മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെൽപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് ആർഡിനോന്റെ ഐ ഡി ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബബായ്